Escuchas Camino a la Acreditación, conversaciones y reflexiones. Hoy, vinculación con el medio, con Jorge Azócar, vicerrector de sede, Puente Alto. Hola, quiero contarles acerca de cómo INACAP desarrolló e implementó una estrategia territorial de vinculación con el medio de innovación en el contexto de la Ley sobre Educación Superior 21.091. Desde el surgimiento de esta ley, la institución, analizando su historia, el momento que estaba viviendo el país y los designios y las definiciones más bien de esta ley, tomó una decisión de actualizar su modelo educativo y su plan estratégico. Así pues, nuestro plan estratégico considera la vinculación con el medio como un eje transversal que atraviesa y conecta todas las funciones. Es primera vez que en un modelo educativo nosotros podemos identificar claramente como propósitos en sí mismo el relacionamiento profundo con el contexto en el cual nosotros nos vinculamos en los territorios en los cuales nos encontramos como sedes y por tanto esto implica que sin una vinculación con el medio no podríamos desarrollar del todo e implementar del todo nuestro modelo educativo. INACAP así define entonces que existen tres grandes objetivos estratégicos que motivan a la vinculación con el medio de innovación institucional. El primero de ellos tiene que ver con fomentar en estudiantes y docentes y administrativos una cultura de innovación y emprendimiento, así como de sustentabilidad y globalización. Un segundo objetivo tiene que ver con contribuir a la inserción y desarrollo laboral de los estudiantes de formación técnica profesional de nivel medio como superior. Finalmente, un objetivo 3 que tiene que ver con el desarrollo e implementación de sistemas territoriales para el desarrollo integral de las personas. Si nosotros miramos nuestro país, podemos identificar que nuestras 28 sedes se encuentran ubicadas en 15 macro territorios. En cada uno de estos territorios, grupos de sedes comenzaron un diagnóstico inicial para poder identificar cuáles eran las fortalezas que las identificaban y desde ahí poder proyectar un plan de vinculación con el medio de innovación territorial que apuntara a estos tres grandes objetivos estratégicos nacionales. Una cosa muy importante es que para esta planificación dinámica definimos al menos tres características esenciales que deben tener nuestras acciones de vinculación con el medio. Y esto es que deben ser pertinentes, deben ser co-construidas con nuestros socios territoriales y debe existir una bidireccionalidad en cuanto al efecto que éstas producen. Es cierto que a nivel nacional, tenemos una alta diversidad social, económica, cultural. Hay distintas necesidades y oportunidades que atender para poder trabajar con ellas a nivel de nuestros territorios y sedes. Pues bien, desde esta fortaleza es que este ejercicio nacional que hemos desarrollado nos ha permitido tener un plan territorial de vinculación con el medio de innovación que hemos llevado adelante desde el año 2021, 2022 y ahora en un tercer año dentro de nuestro plan estratégico actual. Como elementos que son diferenciadores de este trabajo y que podríamos considerar que son buenas prácticas y elementos o factores de calidad, es que hemos tenido objetivos comunes estratégicos, los tres que ya he mencionado, los que presentan una alta consistencia interna y también externa, una metodología común que rescata las fortalezas locales de cada sede, el contar con una estructura y un presupuesto habilitador que está radicado en la sede y en los territorios, también con aportes desde Casa Central. Es que hemos trabajado en la formación de nuestros docentes y estudiantes en habilidades de innovación y emprendimiento. El contar con un registro y, y un sistema de monitoreo común para poder eh, sistematizar nuestras acciones y nuestro quehacer. El trabajo en red que realizamos en los territorios y a nivel nacional, que potencia tanto las capacidades locales, además permite compartir las buenas prácticas. Hemos realizado dos congresos para poder compartir estas prácticas, tanto en el año 2021 como en el año 22, y seguimos desarrollando instancias que buscan la mejora continua de nuestro quehacer y de nuestro plan de acción. Hay múltiples experiencias que podemos contar a nivel nacional, desde cada una de nuestras sedes. Hay algunas iniciativas transversales también, que potencian el quehacer local, como son los consejos sectoriales empresariales, los consejos territoriales INACAP-CPC, el trabajo con los centros de negocios Cercotec, la red de Cowork y la red de FabLab, el centro de desarrollo de educación media, 
las ferias laborales INACAP CPC, los proyectos con financiamiento externo y la fábrica 4.0, entre otros. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos? En primer lugar, poder dar cuenta de la real contribución que desarrollamos hacia el medio externo, como también a nuestro proyecto educativo. Y en segundo lugar, el reconocimiento de los estudiantes de que están participando realmente de una docencia integrada al sector productivo y de servicio, el que da cuenta del gran compromiso territorial de nuestro quehacer. Los invitamos a que puedan conversar y reflexionar acerca de cómo hemos avanzado en cada una de nuestras sedes.